നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എത്ര പേരെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈകിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഋത്വിക് കുമാർ ദാസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾ ഇതിനോട് തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈനിങ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് തന്നെ ഋത്വി കുമാർ ദാസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് മാസം മുമ്പേ ഈ ഒരു റൂമർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം ഏത് ക്ലബിന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചത് എത്ര ഗോൾ നേടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഋത്വി കുമാർ ദാസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു താരത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റിയൽ കാശ്മീരിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സീസണിലുള്ള ഋത്വി കുമാർ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും തന്നെ കാണുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഋത്വി കുമാർ ദാസിൻ്റെ ഒരു സൈനിങ് പുറത്തു വിട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു ഒരുപാട് കമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ കിബു ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടാലൻറ്റഡ് യങ് പ്ലേയേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വിദേശ താരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മിക്സർ ആയിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ക്വാഡ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു യങ് ടാലൻറ്റ് ടാലൻറ്റഡ് യങ് പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ഋത്വി കുമാർ ദാസ് അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് അടക്കാം ശരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സമയമെടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം റൈറ്റിൽ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡിൽ പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നതുണ്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളിൽ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ കളിക്കുന്നതുണ്ടോ ചില മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് മിഡ് ഫീൽഡറായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറായിട്ടും കളിക്കുന്നതുണ്ടോ എന്നതികം പറയുന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ റൈറ്റിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഡിഫെൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡറായിട്ട് വരെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവും അത് തന്നെയാണ് ഒരു വേഴ്സറ്റൽ പ്ലെയർ ആണ് ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഋത്വി കുമാർ ദാസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു പൊസിഷനിലും ഒരു കോമൺ ബാക്കപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഋത്വി കുമാർ ദാസിനെ പരിഗണിക്കാം ഓവറോൾ കരിയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഈ ഒരു മതിനിരയിൽ കയറിയും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പോസ്റ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ അറ്റാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫൻസിലെ ഒരു കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഡിഫൻസിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവനും ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ സെവൻ മാത്രം പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം മത്സരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടുതലും ഒരു അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് റൈറ്റിലായാലും ലെഫ്റ്റിലായാലും റൈറ്റിൽ റൈറ്റ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആയാലും റൈറ്റ് വിങ് റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ കളിപ്പിച്ചാലും കുറച്ചുകൂടി അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ ഡിഫൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടുതലും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നത് സ്പീഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഏറ്റവും
ഫൈനലി വരുമ്പോൾ മിഷനാണ് ആ ഒരു പന്ത് അതിന് ശേഷം ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള സ്കില്ലുകളൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ഷോട്ടിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് സഹൽ അബ്ദുൾ സമാനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും സ്കില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കട്ട് ബാക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷനും കൃത്യമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കട്ട് ബാക്ക് പാസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഗോൾ സ്കോറിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പെനാൽറ്റി അതിന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണ സവിശേഷങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി അദ്ദേഹം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിലൊരു വിംഗർ പൊസിഷനിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സീസണിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ക്രോസുകളുടെ ഒരു കാര്യവും അതുപോലെ പാസിങ് ആക്യുറസിയും പാസുകളുടെ ഒരു കറക്റ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ പല സമയത്തും ചില ചില രീതിയിലുള്ള മിസ് പാസുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രോസുകളുടെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്രോസുകളാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മേഖലയിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നിൽ മുന്നിലേക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒരു യുവ താരമാണ് എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു താരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ റോളിൽ കളിച്ചിരുന്ന ജീക് സെൻസിങ്ങിനെ പറയാം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ജീക് സെൻസിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതലും ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ എന്ന രീതിയിൽ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരമാണ് ജീക് സെൻസിങ് എന്നാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന എന്നാൽ പൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ മാറി കളിക്കാൻ കളിക്കുന്ന താരമാണ് നമ്മുടെ ഋത്വി കുമാർ ദാസ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന താരം ജീക്സൺ ആണ് ജീക്സിനേക്കാൾ പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് സ്കില്ലുകളുടെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീക്സൺ അധികം സ്കില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഋത്വി കുമാർ ദാസ് നല്ല രീതിയിൽ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കില്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് മികച്ച രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് ആവാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചുള്ള ഇത്തരം സ്കില്ലുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ഓക്കെ സൈനിങ് നമുക്ക് തോന്നും ഒരു ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈനിങ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് ഋത്വി കുമാർ ദാസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ജസ്സലൊക്കെ വന്ന പോലെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലിബർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ റിയൽ കാശ്മീരിനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം അത്ര അത്ര മോശമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു എന്തായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജസ്സലൊക്കെ വന്നത് പോലെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ സബോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിരിക്കും ഋത്വി കുമാർ ദാസ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു താരത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ കളിക്കാരനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സൈനിങ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സമയമെടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വ്യൂസിൻ്റെ പുറകെ പോവാതിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ